আসসালামুকুম ও রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি সকলেই ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়াতে বেশ ভালো আছি বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএনআইএস হোম স্কুল অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন সহকারী শিক্ষক ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ আমি তোমাদের জন্য দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্য বই থেকে তোমাদের নির্বাচনী ও বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ টপিক আলোচ্য বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করেছি টপিকটি হলো তোমাদের পাঠ্য বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের পাঠ চোদ্দ আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে আখিরাতের জীবনের কয়েকটি স্তর এই সম্পর্কে আমি আজ পাঠদান করব তোমরা অবশ্যই ক্লাসে মনোযোগী হও এবং বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আখিরাতের জীবনের কয়েকটি স্তর আমি এখানে বোর্ডে তুলে ধরছি এখানে স্তরগুলো হচ্ছে মৃত্যু কবর কেয়ামত হাসর মিজান সাফাত সিরাত জাহান জাহান্নাম জান্নাত আমি এই স্তরগুলো সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করব যা তোমাদের বাস্তব জীবন এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই কাজে লাগবে তোমরা খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথমেই মৃত্যু আমরা বর্তমানে দুনিয়া তথা ইহকালে অবস্থান করছি এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আমাদের মৃত্যু হবে মৃত্যুর পরে আমরা পরকালে অর্থাৎ আখিরাতে প্রবেশ করব সেটা হবে স্থায়ী এই আখিরাত আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করতে হলেই প্রথমে আমাদের মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খেয়াল করো আখিরাত বা পরকালীন জীবনের শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে পরকালীন জীবন শুরু হয় সুতরাং মৃত্যু হল পরকালের প্রবেশ দ্বার পরকালে মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদেরকে প্রবেশ করতে হবে কারণ মৃত্যু আমাদের জন্য অবধারিত আল্লাহ তালা বলেছেন কুল্লু নাফসিন জায়কতুল মাউন সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো পঁচাশি আল্লাহ তালা এখানে বলেছেন প্রত্যেকটা প্রাণীরই মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ মৃত্যু অবধারিত আল্লাহ তালা আরও বলেছেন আইনা মা তাকুনু ইউদ্রিক কুমুল মাউতু অলাউ কুম তুম ফি বুরুজিম মুসাইয়াদা সুরা আর নিশা আয়াত আটাত্তর এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই যদি তোমরা সূর্য প্রাসাদের মধ্যেও অবস্থান করো না কেন সেখানেও মৃত্যু অবধারিত অর্থাৎ মৃত্যু থেকে কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারবে না প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যেহেতু আমাদের মৃত্যু অবধারিত দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী তাই আমরা আমাদের মৃত্যুটা যাতে সুন্দর হয় সেই জন্য আমরা দুনিয়াতে অবশ্যই ভালো কাজ করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবারে মৃত্যুর পরে আমরা যখন লাশ হয়ে যাব তখন এই লাশকে আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা বেঁচে থাকবে তারা আমাদের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করবে তা আমাদের যখন দাফন করা হবে তখন আমাদেরকে কবরে রাখা হবে কোথায় রাখা হবে কবরে আল্লাহ তালা বলেন অমি মর ইহিম বার যখন ইলা ইমি ইয়া বাথুন অর্থাৎ কবরের জীবনকে বারজাক বলে আর তাদের সামনে বারজাক পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকবে অর্থাৎ যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হবে তখন 
এই বারজাকের জীবনের সময়কাল হবে কিয়ামত পর্যন্ত অর্থাৎ পুনরুত্থান পর্যন্ত এই কবরের জীবন কাটাইতে হবে এখানে আমাদেরকে অবস্থান করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কবরে যখন ব্যক্তিকে আল্লাহর বান্দা বা বান্দিকে কবরস্থ করা হয় তখন দুইজন ফেরেস্তা আসে একজনের নাম মনকার আর একজনের নাম নাকি এই দুই ফেরেস্তা এসে কবরস্থ ব্যক্তিকে আল্লাহ তালার বান্দা অথবা বান্দিকে তিনটি প্রশ্ন করবে কয়টি প্রশ্ন করবে তিনটি প্রশ্ন এই তিনটি প্রশ্নের যদি যথাযথ উত্তর কেউ দিতে পারে তাহলে তার কবরের জীবন হবে অর্থাৎ বারজাকের জীবন হবে শান্তিময় সুখময় আর যদি প্রশ্ন তিনটির উত্তর না দিতে পারে তাহলে তার কবর হবে জাহান নামের গর্ত সাপ বিচ্ছুর আস্তানা তাকে কুড়ে কুড়ে দংশন করবে সাপ বিচ্ছু প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে এক মার রব বুকা তোমার রবকে দুই অমা দিন উকা তোমার দিন কি তোমার আদর্শ কি ছিল প্রশ্ন তিন অমান নাবী উকা তোমার নবীকে অথবা বলা হবে অমান হাজার রজল এই ব্যক্তিকে প্রশ্ন তিনটি উত্তর মার রব বুকা উত্তর হবে রব্বি আল্লাহ অমা দিন উকা উত্তর হবে দিনিয়াল ইসলাম অমা অমান নাবী উকা তোমার নবীকে অথবা অমান হাজার রজল এর উত্তর হবে হাজার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই তার জীবন হবে সফলতায় পরিপূর্ণ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে কেমন আমি আগেই বলেছি কবরের জীবন হবে কেমন পর্যন্ত অর্থাৎ পুনরুত্থান পর্যন্ত কিন্তু এখানে কেয়ামতের দুটি পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে কয়টি পর্যায় কেয়ামতের দুটি পর্যায় একটি পর্যায়ের নাম হচ্ছে মহাপ্রলয় আরেকটি পর্যায়ের নাম হচ্ছে দাঁড়ানো মহাপ্রলয় সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেছেন এবং দাঁড়ানো সম্পর্কেও তিনি ক্লিয়ার করে বলেছেন তা হচ্ছে এই ওয়া নুফি কাফি সুরি ফাঁসিক মাংফি সামা ওয়াদি ওয়া মাংফিল আউদি ইল্লাম মাংসা আল্লাহ হুম মানুফি কফি হি উখর ফাইজা হুম এয়াম এয়ামুন ইয়াং জুরুন সুরা আজুমার আটষট্টি নং আয়াত আল্লাহ তালা এই আয়াতের মধ্যে বলেছেন যে যখন প্রথমে সিঙ্গাই ফুঁ দেওয়া হবে অর্থাৎ আল্লাহ তালা কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য হজরত ইসরাফিল আলাইসাল্লামকে সিঙ্গা মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন তিনি অপেক্ষা করছেন কখন আল্লাহ তালা হুকুম করবেন প্রথম ফুৎকার যখন দিবেন অনুফি কাফি সৌরি ফাঁসো আইকা মাংফি সামা ওয়াদ ও মাংফিল আর ইল্লা মাংসা আল্ল প্রথম ফুৎকার যখন তিনি দিবেন তখন আসমান এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে প্রলয়ের মাধ্যমে আর আল্লাহ তালা যেগুলোকে রাখবেন সেগুলো তো থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই যে মহাপ্রলয় গোটা পৃথিবী তসনস হয়ে যাবে গোটা বিশ্ব কায়না ধ্বংস হয়ে যাবে পাহাড়গুলো ধ্বনিত তোলার মতো উঠতে থাকবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে জমিন তার আপন বক্ষ থেকে সব কিছু বের করে দিবে এক ভীতিকর পরিস্থিতির তৈরি হবে মহাপ্রলয় এই বিশ্ব কায়নাতে ঘটে যাবে এটা হচ্ছে কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ে যাকে আমরা মহাপ্রলয় বলে থাকি এটা কোরআন শরীফের আয়াতের মাধ্যমে আমি তুলে ধরেছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে দাঁড়ানো এ সম্পর্কে আল্লাহ তালা আবার বলেছেন হুম মানুফি কফি হি উখর ইয়াং অর্থাৎ প্রথম ফুৎকারের পরে অনেক সময় চলে যাবে এরপরে আবার হজরত ইসাবিল্লাহাল্লাম যখন দ্বিতীয় ফুৎকার দিবেন তখন সমস্ত মানুষ আবার দণ্ডায়মান হয়ে যাবে আর তারা এদিক সেদিক তাকাতে থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই যে দণ্ডায়মান হল এটা কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ দণ্ডায়মান হয়ে তারা হাসর অর্থাৎ মহাসমাবেশের মাধ্যমে আল্লাহ তালার সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে তাহলে এখন আমি তোমাদের সামনে হাসর সম্পর্কে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খেয়াল করো হাসর হলো মহাসমাবেশ যেখানে আল্লাহ তালা বিচারক হয়ে সবাইকে বিচার করবেন অর্থাৎ যখন 
কেমত হয়ে যাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তখন সকল মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে একটা মহা সমাবেশ হবে হিসাবের জন্য আল্লাহ তালা প্রস্তুত থাকবেন আর এই হাসরের মাঠে আল্লাহ তালা বিচারক হবেন তিনি ন্যায় বিচার স্থাপন করবেন আল্লাহ তালা সে সম্পর্কে বলেছেন মা লিকিয়া উমিদ্দিন সুরা আল ফাতিয়া আয়াত তিন আল্লাহ তালা এখানে বলেছেন তিনি হচ্ছেন বিচার দিবসের মালিক অর্থাৎ আল্লাহ তালা এদিন মহান বিচারক হবেন তিনি রাজাদেরও বিচার করবেন তিনি বিচারকদেরও বিচার করবেন অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ যে কর্ম করেছে সেই কর্মের তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিবেন এই হিসাব অবশ্যই দিতে হবে এই হিসাব না দিয়ে কেউ এক কদম হাসরের মাঠ থেকে অতিক্রম করতে পারবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ হিসাবের জন্য আল্লাহ তালা একটা মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তার নাম হচ্ছে মিজান মিজান অর্থ পরিমাপক যন্ত্র বা দাঁড়ি পাল্লা এই দাঁড়ি পাল্লায় পাপ এবং পুণ্যের বিচার হবে আল্লাহ তালা বলেছেন ও নাদা উল মামা জিন আল ইস্ত লিওমিল কেয়ামা এই কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তালা ন্যায়ের দণ্ড স্থাপন করবেন অর্থাৎ মানদণ্ড তিনি স্থাপিত করবেন যে দাঁড়ি পাল্লার মাধ্যমে নেকি এবং বদি অর্থাৎ পাপ এবং পুণ্যের ওজন করা হবে যাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে তারা জান্নাতি হবে আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তারা হবে জাহার নামি প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এখন যারা জাহার নামে যাবে তারা তো যাবে আবার এই হাসরের মাঠে সুপারিশ করার একটা ব্যাপার আসবে কিসের ব্যাপার আসবে সুপারিশ সেই সুপারিশটা কি হবে সেটাও আমি তুলে ধরেছি আরবিতে সুপারিশকে বলা হয় সাফা আত এ সাফাত সম্পর্কে আমি এখন প্রাথমিক পরিচয় পেশ করছি তোমরা খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সাফাত অর্থ সুপারিশ করা সাফাত অর্থ কি সুপারিশ করা অনুরোধ করা ইত্যাদি ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এক বিশেষ অর্থে সাফায়াতকে প্রকাশ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তালার নিকট নবী রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে সাফাত বলে রাসুল সাল্লাম বলেন ও কি তুষ সাফা অর্থাৎ আমাকে সাফায়াত করার অধিকার দেয়া হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সাফায়াতের দুইটি পর্যায়ে একটা হচ্ছে সাফায়াতে কুবরা আরেকটি হচ্ছে সাফায়াতে সুগরা সাফায়াতে কুবরা বলতে আমরা যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে এই যে হাসর হবে যেখানে আল্লাহ তালা বিচার করবেন আর হিসাব দেওয়ার জন্য বান্দাগণ উপস্থিত থাকবেন এবং অপেক্ষা করবেন কিন্তু প্রথম পর্যায়ে হিসাব নিতে বিলম্ব হবে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যাবেন কারণ হাসরের মাঠে সূর্য মাথার উপরে থাকবে মানুষ গরমের মধ্যে অস্থির হয়ে যাবে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করবে তারা হিসাব দেওয়ার জন্য অপেক্ষমান থাকবে তারা অস্থির হয়ে প্রতিম হজরত আদম আল ইসলামের কাছে যাবেন আদম আল ইসলামের কাছে যাওয়ার পরে তারা বলবে হে আদম তোমরা আমাদের জন্য সুপারিশ করো আল্লাহ যাতে খুব দ্রুত হিসাব নেন কারণ এই ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আদম আল ইসলাম অপারগতা প্রকাশ করবেন তিনি বলবেন তোমরা নুহাল ইসলামের কাছে যাও সবাই নুহাল ইসলামের কাছে আসবেন নুহাল ইসলাম অপারগতা প্রকাশ করবেন নুহাল ইসলাম বলবেন তোমরা ইব্রাহিম আল ইসলামের কাছে চলে যাও ইব্রাহিম আল ইসাল্লামও অপারগতা প্রকাশ করবেন ইব্রাহিম আল ইসলাম বলবেন তোমরা মুসাল ইসলামের কাছে চলে যাও সবাই মুসাল ইসলামের কাছে চলে আসবে মুসাল ইসলামও আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করবে তিনি বলবেন তোমরা ঈশাল ইসলামের কাছে চলে যাও ঈশাল ইসলামের কাছে আসা হবে তিনিও সুপারিশ করতে রাজি হবেন না তিনি হজরত মোহাম্মদ সাল্লামকে দেখিয়ে দিবেন সবাই হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে আসবে আর হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম হিসাবের জন্য আল্লাহ তালার কাছে সুপারিশ করবেন আল্লাহ তালা তার হাবিবের সুপারিশ গ্রহণ করে তিনি বিচারকের আসনে বসবেন এবং বিচার কার্য শুরু করবেন এটাকে বলা হয় সাপাতে কুবরা আর সাপাতে সুগরা হচ্ছে যখন এই মিজানের পাল্লায় হিসাব হয়ে পাপি এবং নেকি বান্দাগণ আলাদা হয়ে যাবে তখন এই পাপি ব্যক্তিদের বিশেষভাবে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ তালা নবীগণ রাসুলগণ হাফেজগণ এবং যারা কোরআন তিলাওয়াত করেছে 
কোরআন তিলাওয়াত সুপারিশ করার অধিকার পাবে এমন যারা এমন কি যারা রোজা রেখেছে এই রোজাকেও সুপারিশ দেয়া করার অধিকার দেওয়া হবে আর এ এই সুপারিশের মাধ্যমে অনেক পাপি ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিবেন তারাও জান্নাতে যাবে আশা করি তোমরা সাপাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে সিরা তাহলে মিজানের মাধ্যমে নেকি এবং পাপি বান্দাদের আলাদা করা হলো সুপারিশের মাধ্যমেও কিছু পাপিকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন এরপরে আমাদেরকে প্রত্যেককে সিরাত পার হতে হবে সিরাতে একটা পরিচয় আছে সিরাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পথ রাস্তা পুল পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সিরাত হল জাহান নামের উপর স্থাপিত একটি অন্ধকার পুল অর্থাৎ জাহান নামের উপরে এই সিরাতটা কায়েম হবে এটা চুলের চাইতেও চিকন হিরকের থেকেও ধারালো এই পুল সিরাতকে তিরিশ হাজার বছরের রাস্তা বলা হয় এই পুলকে অতিক্রম করে আমাদেরকে জান্নাতে যেতে হবে আর এই সিরাতটি জাহান নামের উপরে স্থাপিত হবে যদি বান্দাগণ মমিন হয় মুসলমান হয় কেউ বিদ্যুৎ গতিতে কেউ ঝড়ের গতিতে কেউ দৌড়ের গতিতে কেউ হেঁটে হেঁটে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে এই সিরাত পার হয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আর যারা পাপি তারা এই সিরাত পার হতে পারবে না তারা জাহান নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তাহলে এই জাহান নাম কি সে সম্পর্ক আমি তোমাদেরকে দুটি কথা বলবো তোমরা অবশ্যই জাহান নামের সম্পর্কে ধারণা পাবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ জাহান নাম হলো শাস্তির স্থান মহানবী সাল্লাম বলেছেন না রকম জুজ ও মেং সবইনা জুজ আম মেন নারি জাহান নাম জাহান নাম হচ্ছে শাস্তির স্থান এখানে মানুষদেরকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া হবে আর তার আগুনের তেজ কি হবে সে সম্পর্কে আসল বলেছেন যে দুনিয়ার তোমাদের দুনিয়ার আগুনের থেকে সত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত হবে জাহান নামের আগুন আর এই জাহান নামে পাপিদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি দেওয়া হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে ভালো ভালো কাজ করতে হবে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে আর হিসাব হয়ে যাওয়ার পরে যারা নেকি বান্দাগণ তারা সিরাত পার হতে সক্ষম হবে তারা চলে যাবে কোথায় জান্নাতে জান্নাত শব্দের অর্থ কি উদ্যান বাগান সুশোভিত কানন আল্লাহ তালা বলেন জান্নাত কি সবাই পাবেন না কারা পাবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেছেন ও আম্মা আমান খোয়াফামা ওমা রব্বিহি ও নাহান নাফসা আনিল হাওয়া হাইনাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করবে এবং নিজেকে অর্থাৎ নিজের নফসের কুপ্রবৃত্তি খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে ফাইনাল জান্নাত হিয়াল মাওয়া সে ব্যক্তির জন্য স্থান হবে চিরস্থায়ী জান্নাত যেখানে সে অবস্থান করবে জান্নাতে শুধু সুখ আর সুখ আনন্দ আর আনন্দ সেখানে কোনো ক্লান্তি থাকবে না সেখানে কোনো কষ্টকর কোনো কিছু থাকবে না সেখানে শুধু আরাম আয় সে জান্নাতিরা অবস্থান করতে থাকবে সেখানে সুন্দর সুন্দর বাগান থাকবে সেখানে বসবাস করার উত্তম জায়গা থাকবে সূচ্চ প্রাসাদ জান্নাত এক মনোরম পরিবেশ মনোমুগ্ধকর পরিবেশ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি যে তোমরা মৃত্যুর পরে অর্থাৎ আখিরাতের জীবনে যে অনেকগুলো স্তর রয়েছে এই স্তরগুলো সম্পর্কে তোমরা সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছ এই স্তরগুলো যদি আমরা সফলভাবে অতিক্রম করে জান্নাতে যেতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর হুকুম এবং রাসুল সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে তাহলে আমরা জান্নাতি মানুষ হিসাবে পরিগণিত হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুশোভিত কারণে স্থান দান করবেন প্রিয় শিক্ষার্থী অবশ্যই তোমরা এই আলোচনা থেকে বেশ উপকৃত হয়েছ এবং পরীক্ষার জন্য এই টপিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তোমরা অনুধাবন করতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের এই আলোচিত টপিকের উপর ভিত্তি করে দুইটি অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর এইচ ডাব্লিউ হিসাবে দিয়েছি তা হচ্ছে এক সাপাত বলতে কি বোঝো 
এটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন প্রশ্ন এর উত্তর এখানে দেয়া আছে তোমরা টিচিং এইড থেকে অথবা পাঠ্য বই থেকে সহযোগিতা নিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে দ্বিতীয় প্রশ্ন সিরাজ বলতে কি বোঝো এটাও আমি আলোচিত টপিকের মধ্যে এনেছি সিরাজ বলতে কি বোঝো এখানেও দেয়া আছে এছাড়াও তোমরা পাঠ্য বই থেকেও সহযোগিতা নিয়ে তোমরা এই এইচ ডাব্লু সমাধান করবে এইচ ডাব্লু খাতা প্রতি রবিবারে জমা নেওয়া হয় স্বশ ভবনে এবং রবিবারে পূর্বের খাতাগুলো ফেরত দেওয়া হয় তোমরা অবশ্যই অভিভাবকের মাধ্যমে এইচ ডাব্লু খাতা স্কুলে পৌঁছাবা আর এইচ ডাব্লুর উপরে যে নম্বর প্রদান করা হবে তা তোমাদের সিটি এবং ডায়রি মার্ক হিসাবে কাউন্ট হয়ে তোমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে রিটার্ন পরীক্ষার সঙ্গে যোগ হয়ে তোমাদের ফলাফল প্রকাশ করা হবে আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী ক্লাস ক্লাসের বিষয়গুলো বুঝতে সমস্যা হলে তোমরা অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে এবং ফেসবুক আইডিও দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই যুক্ত হতে পারবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ এ পর্যন্তই আবার আগামী কোনো একদিনে ভিন্ন কোনো টপিক নিয়ে সুন্দর কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত তোমরা সুন্দর থাকবে সুস্থ থাকবে তোমাদের কল্যাণময় জীবন কামনা করে আজ শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ